Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Bóc Bóng 7 Review. Hôm nay mình xin giới thiệu cả nhà bộ phim Kẻ Chủ Mưu, với sự tham gia của tài tử Quách Phú Thành và Trương Gia Huy, kể về hành trình điều tra của thám tử Trần Thám, về cái chết của cha mẹ mình có liên quan băng đảng buôn bán mai Thúy Xuyên Quốc gia. Mời cả nhà cùng thưởng thức nhé. Người đàn ông này tên là Trần Thám, từ nhỏ anh đã là trẻ mồ côi vì ba mẹ bị mất tích, sau khi anh lớn lên, anh điều tra được rằng hai người họ thật ra là bị mưu sát, bởi dính liếu đến đám người buôn mai Thúy. Sau đó, qua tìm hiểu anh biết được những người quen của cha mẹ mình tên là chú Sài. Đã sang định cư bên Malaysia, thế là anh quyết tâm sang bên đó để tìm ra sự thật. Theo địa chỉ, anh đến gõ cửa một ngôi nhà nhưng chỉ gặp một cô gái trẻ xinh xắn. Hỏi ra mới biết cô chính là con gái nuôi của chú Sài tên là Chỉ Tuệ. Anh nói rất cần gặp ông ấy để hỏi một số chuyện và mong cô giúp đỡ. Thế là Chỉ Tuệ đồng ý dẫn anh tới quán bar để gặp ông bố của mình. Ông ta ban đầu không nhận ra Trần Thám, nhưng sau khi xem tấm hình ba mẹ anh thì ông mới sực nhớ. Rồi ông bảo ba mẹ của cậu có thể khi còn sống đã đắc tội với người trong giang hồ, nên mới bị như vậy. Nhưng Trần Thám một mực tin rằng cha mẹ mình vô tội vì họ làm ở giạp hát, không thể dính liêu tới buôn hàng trắng được. Rồi chú Sài nói ông ta cũng không biết gì nhiều đâu, nên kêu Trần Thám hãy rời khỏi nơi đây. Anh lại tiếp tục đưa ra thêm một tấm ảnh khác nhờ ông ta xem, ông nhận ra người này tên là A Bằng, còn nói là đã chết rất lâu rồi. Còn khuyên Trần Thám có những chuyện không biết sẽ tốt hơn rồi rời đi trước. Đang bán tín bán nghi thì anh nhận được một cuộc gọi từ chủ nhà ở bên Thái Lan. Ông ta nói nhà của anh đã bị người ra vào lục loại lật tung hết mọi thứ. Thế là Trần Thám buộc phải quay về Thái Lan, tại sân bay ăn còn lấy một tấm danh thiếp của một thám tử bên Malay, để phòng khi cần đến. Sau khi về đến nhà, anh kiểm tra một vòng thì thấy không bị mất mát gì. Nhưng khi anh nhìn xuống chiếc giường thì thấy có một ngăn kéo bí mật, và nó đã bị cậy ra, bên trong không có gì. Trần Thám trầm tư suy nghĩ tại sao lúc trước họ không tới trộm, mà phải đợi tới tận bây giờ. Bác chủ nhà hiểu chuyện liền trả lời, có lẽ vì cậu đã tìm ra cái xác của cha mẹ mình bị mất tích, nên bây giờ bọn người đó lo lắng nên bây giờ mới đi trộm lại. Trần Thám không biết bắt đầu điều tra từ đâu, thế là bác chủ nhà mới nói hãy qua bên Mã Lai mà tìm một người tên Huy Tử, vì xưa kia cha mẹ anh có ơn với cậu ta nên chắc chắc cậu ta sẽ giúp đỡ. Ở một diễn biến khác, người đàn ông tóc dài này tên là Phong Hỷ, anh ta là thám tử tư nổi tiếng ở Mã Lai. Anh ấy theo dõi được tên mập này dám có bồi nhí trong khi vợ mình đang mai bầu, thế là đưa tấm hình để bắt hắn ta trả nợ cho khách hàng của anh ấy. Không lâu sau, Trần Thám cũng đến văn phòng thám tử để tìm Phong Hỷ nhờ điều tra. Nào là tìm người tên A bằng, rồi huy tử thế là anh ta cộng tiền công cũng ra mấy ngàn dinh tiền Mã Lai. Sau khi nghe kỹ câu chuyện mà Trần Thám kể thì anh ta suy đoán rằng chú Sài đang cố tình nói dối điều gì đó. Và sẽ bắt tay vào điều tra từ ông ta. Rồi anh còn nghĩa được mặt dây chuyền tuyệt đẹp của Trần Thám. Nhưng trước hết phải đi ra ngân hàng mà đổi tiền cho Phong Hỷ, thì anh ta mới chịu làm việc. Trên đường lái xe, hai người trò chuyện mới biết Trần Thám cũng là thám tử tư giống như Phong Hỷ, nên anh ta có vẻ rất thích thú. Tiếp theo Phong Hỷ nghe điện thoại từ một trại cai nghiện, mới biết rằng em trai sinh đôi của anh ta bị bắt vì tội sử dụng, và vận chuyển hàng trắng. Cả hai sau đó đều nhận ra đang bị theo dõi bởi chiếc xe màu trắng ở phía sau. Lập tức Phong Hỷ phóng xe đi với tốc độ cao, để mong cắt được chiếc xe theo dõi mình. Gặp đèn đỏ ở đằng trước nhưng anh, cũng cố vượt qua mà díp một vòng né được chiếc xe chở vật liệu đang băng qua đường. Nhưng xe của anh lại bị chết máy, thấy bọn người kia bước ra khỏi xe thế là hai anh chàng cũng nhanh chân, mà bỏ chạy thật nhanh. Sau đó, Trần Thám đến quán rượu hôm bữa để tìm nhưng chỉ tuệ, nói ông ấy có lẽ đang ở nhà, thế là anh tính đi tìm ông ta nhưng Phong Hỷ, nói hãy đi đến ngân hàng đổi tiền trước đã. Rồi còn kể lễ vụ chiếc xe bị hư khiến cho Trần Thám. Tức giận mà chửi Phong Hỷ chỉ biết đi bắt gian và đòi nợ thôi. Phong Hỷ sượng lại giận dỗi mà nói Trần Thám, chỉ là đồ gây họa cho người khác rồi bỏ đi một nước. Chỉ tuệ hỏi thăm nhưng Trần Thám, nói chỉ có chú Sài mới giúp được nên không kể cho cô nghe chuyện của anh. Sau khi bỏ đi được một đoạn, Phong Hỷ gặp lại chiếc xe màu trắng lúc nãy, thì ra là đội cảnh sát phòng chống Mai Thúy mà anh quen biết. Viên cảnh sát nói muốn Phong Hỷ theo dõi nhất cử nhất động của Trần Thám, vì anh ta đang điều tra một vụ án có liên quan tới tổ chức Mai Thúy lớn. Mà người trong ảnh chính là đại ca của người em sinh đôi với Phong Hỷ, đã khiến cho em trai anh phải đi tù. Quay lại bên này, chú Sài đang cho cá rồng ăn nhưng lại bị Trần Thám, tới hỏi chuyện về người tên Huy Tử. Ông ta mới nói cậu ấy nay đã lớn tên là A Huy, năm xưa bố mẹ Trần Thám đã bỏ tiền đóng viện phí chữa bệnh ung thư cho bố, của Huy Tử nên anh ta nợ ân tình với bố mẹ Trần Thám. Nhưng khi hỏi muốn tìm anh ta ở đâu thì chú Sài lại nói không biết, nhưng ông ghi cho anh địa chỉ của một người tên là chú Ba, và đoán rằng người này có thể giúp đỡ anh tìm ra chân tướng. Có
đến nơi cũng bất ngờ bị một đám người cầm súng bắn lén, anh nhanh chóng bỏ chạy trốn nhưng bị đuổi vào đường cùng, nhìn xuống thì thấy toàn bình ga dưới chân. Cuống cùng anh chạy phóng ra bên ngoài nhà lầu mà rớt xuống đường dây tàu cao tốc, rất may anh không sao và tiếp tục nhảy xuống quán cà phê bên dưới gầm cầu, khiến cho bàn tay banh bị thương. Phong hỉ lúc sau tỉnh dậy thì thấy không bị gì, chỉ là trên áo ghi bốn chữ đỏ không được điều tra, càng làm cho anh hoang mang. Tiếp theo, anh đến thăm người em song sinh của mình. Có vẻ tình cảm hai anh em không được tốt lắm khi luôn khắc khẩu lẫn nhau. Phong hỉ tiện thể nói rằng tên đại ca A Trấn, của em mình đã bán đứng cậu khiến cho cậu phải ngồi tù nhưng người em không chịu tin. Thế là Phong hỉ hứa sẽ điều tra ra sự thật để lấy lại công bằng cho em trai, cũng như làm tròn bổn phận mà người anh mà trước giờ anh làm không tốt. Phía Trần Thám bấy giờ, anh nén đau bằng lại vết thương ở tay. Tiếp theo anh tự độc thoại nội tâm với chính bản thân về những câu hỏi mà anh chưa có đáp án. Sáng hôm sau, Phong Hỉ chủ động tìm Trần Thám để tiếp tục hợp tác điều tra. Bấy giờ cả hai mới nói thật với nhau, Trần Thám nói mình mồ côi, muốn làm thám tử cũng chính là để điều tra cái chết của cha mẹ. Phong Hỉ cũng nói muốn tìm ra tên A Trấn, kẻ đã khiến em trai anh ngồi tù. Hai người đều nghi ngờ chú xài nói dối, vì đã gài bẫy Trần Thám xém chút bị giết chết. Cuối cùng quyết định đến đó hỏi chuyện một lần nữa. Nhưng khi đến nơi thì cảnh sát đã bao vây căn nhà. Phong Hỉ nhờ quen biết cảnh sát, mà vào hỏi chuyện mới biết ông ta đang ăn cơm thì bị ai đó, bắt đi mất tích. Chỉ Tuệ khi đi ra đã không thấy ông đâu nữa nên báo cảnh sát. Tiếp sau đó, Trần Thắm theo dõi Chỉ Tuệ đến một căn nhà, thì ra người đàn ông này chính là chú ba. Ông ta bảo Chỉ Tuệ phải giữ bí mật, không được kể cho bất kỳ ai nếu không sẽ mang tới tai họa. Đợi đến lúc Chỉ Tuệ ra về, Trần Thắm tiến tới bấm chuông và gặp mặt chú ba. Ông cũng vui khi nhìn thấy con trai của bạn mình lớn như vậy. Nhưng ông bảo sẽ không nói ra chủ mưu giết cha mẹ của Trần Thám và món đồ ở ngôi nhà Thái Lan cũng không phải do ông trộm. Cuối cùng ông vào trong phòng lấy một cuộn băng ghi âm mà cha mẹ của Trần Thám đã gửi cho ông khi xưa, đưa cho Trần Thám bảo rằng lấy nó và đi đi, đừng đem phiền phức tới cho ông ta. Người vừa ra khỏi cửa thì có mấy tên đeo kính đen đã đi theo dõi chú ba. Trần Thám tò mò cũng âm thầm đi theo quan sát. Từ xa thì Phong hỉ lại theo dõi Trần Thám. Chú ba thì đang ngồi ăn sáng trong quán, bỗng có bà bán bánh dạo đi ngang hỏi Phong hỉ. Ăn không làm anh bị Trần Thám phát hiện. Hai người đang nhìn nhau, thì bất ngờ một chiếc xe ở đâu lao tới tới tông cực mạnh vào chú ba đang ngồi, ở đó, làm chú chết ngay tại chỗ. Phong hỉ sợ quá liền bỏ chạy, Trần Thám lập tức đuổi theo hỏi tại sao theo dõi anh ta. Thế là hai người cãi nhau và đường ai nấy đi. Tối đến, Phong hỉ lẻn vào nhà của chú xài để tìm manh mối, sau đó anh gọi cho viên cảnh sát để thông báo. Vừa gọi xong thì anh bất ngờ bị Trần Thám đẩy từ phía sau tới. Trần Thám tức giận hỏi tại sao lại bán đứng anh ta cho cảnh sát. Phong hỉ cố giải thích nhưng không được, hai người rằng co nhau, không ai chịu thua ai. Bỗng từ xa một đám người cầm dao xông tới chém hai người, sau một hồi đánh trả thì võ công của Phong hỉ lợi hại đã đánh bại được bọn chúng, anh kêu Trần Thám mau mở cửa phía sau, còn anh sẽ cầm chân bọn người này. Loay hoay mãi cuối cùng cũng mở được cánh cửa để trốn thoát, qua bên kia rồi còn cả khịa làm cho bọn chúng nổi giận tính leo qua, thế là cả hai lấy cây tre mà thọt cho bọn chúng thốn tận rốn. Trần Thám đánh dở mà rất hay làm màu khà khà. Tiếp theo, Trần Thám đến tìm Chỉ Tuệ, anh nói chuyện bây giờ rất nghiêm trọng, phải kể cho anh biết thì mới có thể giúp được cô cứu cha. Cô bảo lúc đó đang ăn cơm, thì chú xài nhận được điện thoại bảo chuẩn bị đi tới ngôi nhà ở Quảng Châu, nên bảo cô vào trong lấy chìa khóa nhà cho ông. Và bảo đi cùng một người tên là Đại Quân, thế rồi cô nói sẽ đi cùng Trần Thám để dẫn anh đến ngôi nhà cũ đó. Anh còn trao lại cuộn băng cho con trai của chú ba giữ dùm anh. Tiếp theo anh gọi điện cho Phong Hỷ, báo tin và kêu anh đến đám tang của chú ba để dò la xem có tên nào. Mà bọn họ cần tìm đến viếng hay không? Phong hỉ đến đám ma rồi ghi lại hết tên những lãng hoa nhưng không thấy người cần tìm. Thế là anh nghĩ ra một cách đó là, tự hỏi Phong Long xem thử tên A bằng có đến chưa? Thì người ngồi kế bên nói rằng ông ta chưa đến, tức là ông ta vẫn còn sống. Được đà, Phong hỉ hỏi tiếp người tên Huy Tử thì anh chàng áo đen, cũng nhận Huy Tử chính là anh ta. Cậu con trai của chú ba ngồi kế bên, cũng nghi ngờ liền giữ tay lại, hỏi anh có phải là Phong hỉ hay không? Rồi đến nơi vắng vẻ mà đưa cuộn băng lại cho Phong hỉ cất giữ. Câu trai cũng nghi ngờ về cái chết của cha mình và được Phong hỉ vỗ vai an ủi. Trên máy bay, chỉ tuệ nói với Trần Thám rằng, giờ không biết tung tích của bố nên cuối cùng cô, cũng đã hiểu vì sao anh lại muốn chứng minh cái chết của cha mẹ mình đến như vậy. Trần Thám tâm sự rằng, trước đây trong quá trình điều tra đã khiến cho một người bạn của anh bị hại chết, vì vậy anh rất quyết tâm và không sợ cái chết nữa. Phong hỉ sau khi nghe cuộn băng thì gọi bảo Trần Thám, rằng cuộn ghi âm không nghe thấy gì cả, và nói rằng người tên A bằng vẫn chưa hề chết như lời kể của chú xài. Trần
có một sát thủ Thái Lan sắp đến đây để giết hai người đó. Nghe tới đó, tên đại quân sợ quá làm phát ra tiếng động khiến Trần Thám và A bằng điều hốt hoảng giả vờ bỏ tay sau lưng, nhưng thực chất cả hai đều không có súng. Trần Thám nói rằng muốn hợp tác với hai người, chỉ cần trả lại cuộn băng cho anh, thì anh sẽ xem như hai người họ không hề liên quan. A bằng cũng nghĩa khí, vì thấy cậu ta đã điều tra suốt 30 năm trời, nên đã kể lại mọi chuyện cho cậu biết. Khi xưa bố mẹ anh và tên Thanh Đống có hợp tác với nhau, mở một công ty vận chuyển, ông ta lợi dụng công ty để vận chuyển mai thúy. Nhưng lần sau bị bố mẹ cậu phát hiện đã không đồng ý, và cuối cùng cả hai đã bị cả đám bọn họ dùng gậy đánh đến chết. A bằng hối hận kể lại rồi kêu đại quân đưa cuộn băng trả lại cho Trần Thám. Anh lập tức cùng chỉ tuệ lên đường về Mã Lai. A bằng thì gọi điện cho Đồng Thanh để nói rằng, cuộn băng bây giờ nằm hết trong tay của Trần Thám. Sau đó, anh cùng chỉ tuệ bật cuộn băng lên xem, thì ra nó chỉ là đoạn chúc mừng sinh nhật Trần Thám, lúc còn nhỏ. Thế nhưng Trần Thám rất tinh mắt đã nhận ra điều gì đó, anh tua lại chậm chậm từng khung hình. Mãi cho đến khi một khung hình có các ký tự hiện lên. Anh suy nghĩ rồi hiểu ra đó chính là mật khẩu để mở cuộn băng kia. Tiếp theo anh bảo chỉ tuệ tạm lánh mặt, bởi vì bây giờ anh sẽ gặp nguy hiểm khi bọn chúng muốn bắt anh. Phong hỉ thì đi vào một khu nhà cũ, anh nhận ra mình đang bị theo dõi, rồi anh chụp một chiếc bàn thờ trên tường. Vừa đi ra thì anh đã bị đám người tay sai trùm đầu bắt cóc đi mất. Sau đó, Trần Thám nhận được cuộc điện thoại của tên đồng thanh đó, hắn nói đem cuộn băng tới để chuộc lấy phong hỉ, hắn còn lợi dụng nổi ám ảnh từng bị mất đi một người bạn của Trần Thám. Mà hối thúc anh mau đi cướp một chiếc taxi, rồi chạy ra ngoài đường. Xe phía sau là người của ông ta đang quay video trực tiếp để lão cáo giả xem từ xa. Trần Thám đành phải làm theo, sau khi lái xe đi, thì hắn ta lại bảo anh kiếm đại một chiếc xe nào đó mà tông thẳng vào. Buộc lòng Trần Thám phải cắn răng, mà ép một chiếc xe tông vào xe tải đang chở ô tô ở tầng trên, rơi xuống dưới đè lên chiếc xe bị ép ngã. Tiếp theo, hắn chỉ đường cho Trần Thám đi vào một bãi đậu xe vắng vẻ. Rồi ra lệnh cho anh lại đâm xe vào đuôi chiếc xe có biển số 633. Thấy anh có vẻ trần trừ, hắn ta liền đe dọa chặt chân của Phong Hỷ, khiến anh vô cùng túc giận mà đạp hết ga tông rất mạnh vào đuôi chiếc xe chỉ điểm đó. Bấy giờ ông ta mới nói, là đã bỏ Phong Hỷ vào trong chính đuôi chiếc xe có biển số 633 đó, làm cho Trần Thám giật mình. Anh tưởng rằng mình đã giết đi người bạn của anh. Anh mới từ từ tiến lại gần cốp xe, nhưng khi mở lên thì cốp trống, không hề có ai ở trong. Quay lại thì anh cũng bị bọn chúng bắt đi. Phía bên này, chỉ tuệ đến báo cảnh sát và đưa cho anh ta số mật khẩu, anh ta liền nhớ lại. Phong hỉ gọi cho mình, cũng báo giấu một cuộn băng ở trong lư hương treo trên tường. Khi đem cuộn băng ra thì đó là một công nghệ lưu trữ dữ liệu những năm 70. Chỉ cần nhập đúng mật khẩu thế là những tài liệu liên quan tới tên Đồng Thanh, buôn mai thúy đều được ghi lại làm bằng chứng. Quay lại Trần Thám, anh được đưa đến một nhà kho và gặp tên trùm Đồng Thanh, hắn ta lấy đậu phộng trọi hai người. Phong hỉ mới nói có gan thì cởi trói đánh tay đôi với anh ta. Thế là tên trùm đồng ý, còn cho Phong hỉ tùy ý chọn một người ra đấu. Phong Hỷ mới nhớ tới cái tên đại ca của em trai mình tên là A Trấn. Sau đó, cả bọn còn đặt tiền cược xem ai thắng, có một tên đặt cho Phong Hỷ liền bị cả bọn cay cú. Xem ra tên này cũng khá lợi hại, ra đòn rất mạnh và rất khoát. Nhưng với món đòn vịnh xuân quyền của mình, Phong Hỷ cũng không chịu thua kém, nhưng xui thay anh bị hắn đấm một phát ngay ngực. Làm cho cơn hen xuyển của anh lại tái phát. Không tìm thấy thuốc, Trần Thám tính lết tới giúp nhưng Phong Hỷ ra giấu không cần. Thế là tên A Trấn kia lao tới đánh cho anh ngã ngừa. Rồi hắn chê cười em trai ngu ngốc và cả phong hỷ chỉ là đồ vô dụng. Anh bỗng nhớ về lời hứa với em trai liền như tiếp thêm sức mạnh ngồi dậy sông tới, phong hỷ cố nén đau đợi khi hắn sơ hở liền tung tuyệt chiêu bẻ tay, và đá móc vòng khiến cho hắn ta bị choáng mà không thể đứng dậy nổi. Ông trùm tức giận, kêu đàn em treo phong hỷ lên cao. Sau đó, hắn ta bắt ép Trần Thám giao ra cuộn băng nếu không sẽ giết phong hỷ. Anh không đưa phong hỷ liền bị thả té xuống đất. Nhưng Trần Thám thả chết chứ không chịu đưa, ông ta liền sai bọn đàn em đánh cho anh một trận như tử. Trong cơn đau, anh tưởng tượng ra cảnh cha mẹ mình bị hắn ta đánh đập tới chết. Anh sờ lên cổ thì không thấy mặt dây chuyền đâu nữa. Sự kiên nhẫn gần như đã cạn kiệt, hắn rút súng chìa vào đầu Trần Thám. Thì bất ngờ từ trên nóc nhà, đạn bắn liên thanh xuống phía dưới trúng vai của tên trùm. Đàn em lập tức dịu ông ta mà bỏ chạy thật nhanh. Trần Thám nhân cơ hội đó mà lượm lấy khẩu súng, anh cố gắng bắn theo hắn ta nhưng tay bị trói nên anh bắn không trúng được phát nào. Đang thất vọng nhìn chiếc xe của ông ta rời đi. Thì một chiếc xe tải đột ngột lao tới tông nát chiếc xe của tên trùm. Trần Thám mừng rỡ nhưng trông thấy ông ta vẫn còn sống. Thế là chiếc xe tải bồi thêm một cú tông cực mạnh nữa tiễn ông ta lên đường. Vậy là mối thù của cha mẹ Trần Thám đã được trả. Thì ra người đã giúp anh đó chính là Huy Tử. Cậu ấy nói
phong hỉ cũng móc ra mặt dây chuyền đưa lại cho trần thám thì ra tối hôm đó anh lẻn vào điều tra đã nhặt được mặt dây chuyền bị rơi đồng thời phát hiện chính trần thám là người đã bắt chú xài đi mà tra hỏi rồi tạo hiện trường giả để đánh lạc hướng cảnh sát sau cùng hai người bắt tay vào ôm chào tạm biệt nhau chú xài cũng được thả về nhà đoàn tụ với con gái hai anh em phong hỉ nhờ phá vụ án mai thúy mà đã làm lành với nhau trò chuyện rất là vui vẻ trần thám về nhà tắt đèn và ngồi xem lại đoạn băng kỷ niệm với mẹ anh với tâm trạng tốt hơn rất nhiều phim đến đây là hết rồi cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin chào và hẹn gặp lại cả nhà